precious. Siz olmasanız ne yapardım hiç bilmiyorum hünkârım. Bir başıma kaldım. Olması söz. Ben buradayım. Burası senin de sarayın. İstediğin kadar kal. Bu büyük acınıza teselli edecek bir laf bulamıyorum sultanım. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Sağ ol Hürrem. Sen de ne kadar çok istemiştin tekrar bir araya gelmemizi. Kader işte. Alnımıza ayrılığı yazmış bir kere. Hünkârım. Miralem Ferhat Ağa. Bundan böyle Yeniçeri Ocağı'nın yeni ağası sensin. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Yüce gönlünüzle bana bahşettiğiniz bu vazifeye layık olmaya çalışacağım hünkârım. Adaletimin kılıcı her daim başının üzerinde sallanacaktır Ferhat Ağa. Kulluğunun yalnızca bana ayan olduğunu unutmayasın. Ali Ağa'nın akıbeti sana ve dahi Erkan'a devletime ibret olur inşallah. Anlat Yakuba. Şehzade Mustafa ihanetle isyana tahta çıkacağıma ölmeyi yeğlerim dediler hünkârım. Sultan Süleyman'ın oğluna ne cüretle böyle teklif yaparsın diye üzerime yürüdüler. Canımı zor kurtardım. Neredeyse kendimi alacaklardı. Oğullarıma itimadım tam. Lakin bu son hadisede anladım ki onları hayli ihmal etmişim. İçiniz rahat olsun hünkârım. Şehzadelerimizin her biri ayrı bir mücevher. Bazı zaman... Sizi üzecek işler yapsalar da zinhar kötü bir niyetleri olmaz. Öyle. Ancak bir gözüm onların üzerinde olacak ki böyle hadiseler tekrardan vuku bulmasın. Merakımı mazur görün hünkârım. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzadelerimin sancaklarını dolaşacaksın. Kimliğini açık etmeden onları gizliden teftiş edeceksin. Bir hasa hali dinle. Şehzadelerimden memnunlar mı? Sıkıntı yaratacak bir vaziyet var mı? Lalaları ne vaziyettedir? Şehzadelerimizi kimlere emanet ettik? Öğrenelim. Emredersiniz hünkar. Derhal yola revan olur mu? Bu vazife için sana yüz bin akçe tahsis edildi. Nasuh. Senden tek bir isteğim var. Acımasız ol. Doğrusuyla yanlışıyla her şeyi bana anlat. Sen benim gözüm kulağım olacaksın. Serhat boylarındaki sancaklara ziyaretlerim oldu. Vaziyet hakkında teferruatlı bir telhis yazdırıyorum. Bilal'e arz edeceğim. Ala. Şalken ve Ferdinand'dan ne havadisler getirdin? Rahat duruyorlar mı? Başlarına kendi topraklarının dışına çıkaracak kadar cesaretleri kalmış mı? Akıncılarımızda münferit hadiseler oluyor. Lakin şulh işsizlikleri için ciddi bir mesele yok. Ancak Fransa Kralı hakkında iyi şeyler durmuyor. Ne olmuş Fransa Kralı'na? Fransa Kralı Fransa'nın hasta olduğunu söylüyorlar. Vaziyeti ciddi olabilir. Derhal bir çavuş gönder Fransa'ya. Vaziyet neymiş öğrenelim. Emredersiniz. Yokluğunda cereyan eden hadiseyi işitmişsindir. Maalesef hünkârım. Neyse ki sükûnet sağlanmış. Adaletinize bir kez daha hayran kaldım hünkârım. 
Lakin meramı bağışlayın. Azini isteyen Hızır Hayrettin Paşa'nın yerine henüz kimseyi tayin etmemişsiniz. O hususta henüz bir karar vermedim. Rüstem Paşa. Doğrusunu siz bilirsiniz hünkârım. Lakin önümüzdeki günler çok şey gebe. Akdeniz yeniden ısınabilir. Bir an evvel yeni kaptanı Derya'nın vazifesinin başına geçmesi lazım. Sayenizde nikahımız kıyıldı. Tekrar hanemde huzuru buldum hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne vakit dönüyorsunuz Antakya'ya? Hürrem Sultanımız Mermer Köşkü tahsis etmişler. Bir iki gün kalıp yola revan oluruz. Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Hoş geldiniz aslanlarım. Müsaadeniz olursa yarın Amasya'ya dönmek isterim. Yarınki divana katıl, ondan sonra dönersin. Yarın ocağa yeni bir ağa tayin edeceğim. Senin de olmanı isterim. Malum Yeniçeriler seni pek bir seviyor. Hünkârım, ben gücümü sizin mutlak iradenizden ve sevginizden alıyorum. Alemin bütün orduları birlik olup önümde diz çökse, bu değişmez. Çocukluk ve gençlik bitti Mustafa'm. Sen artık olgun ve tecrübeli bir şehzadesin. Kiminle nasıl bir münasebet kuracağına dikkat etmelisin. Misal, Kapudan Paşa. Eğer onun kızını kendine müsahibe olarak alırsan, buna elbet birileri yanlış anlayıp Kapudan Paşa ile iş birliği içerisinde olduğunu düşünebilir. Bağışlayın. Paşamızın size olan sadakati herkesin malumu olduğu için böyle düşüneceklerine ihtimal vermedim. Vereceksin Mustafa. Bir şehzade her ihtimali düşünmeli. Gel. Hünkârım. Söyle. Nazi'nin katunun doğumu başladı. Fatma Sultanımız size malumat vermemi istediler.
این کرد. Seni böyle ayakta karşımda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Affetti misin Kapıdan Paşa? Şükürler olsun saatim yerinde hünkârım. Az evvel buraya gelirken bir evladınızın daha olduğunu işittim. Allah bağışlasın. Amin. Gel şöyle. Hünkârım, daha evvel konuşmaya fırsat bulamamıştık. Bir yandan hastalıklar, bir yandan hadiseler. Ama gördüğünüz gibi ayaktayım. Yanınızdayım. Bu vesileyle azil ricamı bir daha dile getirmek isterim. Biz seninle nice zaferler kazandık Kapıdan Paşa. Nice yerler fethettik. Sen donanmanla denizdeyken kafir kayık dahi yüz düremez oldu. Arkamda bir cihan sultanı varken kim olsa korkardı. Senin bana ve devletime olan sadakatini cümle alem bilir. Hiç kimse bilmezse ben bilirim Kapıdan Paşa. Sen benim yalnızca kaptan Ederyam değil, aynı zamanda dostumuzsun. Biz seninle iki yol arkadaşıyız. Yedikliğimin padişahı beni dostu olarak görüyorsa ne hala? Artık ölsem de kam yemem. Zaman insanın gençliğini alıp götürse de insanın kalbi, ruhu yaşlanmaz. Hayrettin. Hele ki aklı daha da bir keskinleşir. Bu yüzden senin azil arzını kabul etmiyorum. Nefes aldığın müddetçe donanmamın başında sen olacaksın. Selim'in yaptıklarını duydun mu? Hayırdır inşallah. Çarşıda tebdil gezerken bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Daha da fenası hadiseyi örtbas etmeye kalkmış. Emin misin bunda? Kadıya şikayet etmişler. Lakin ne hikmetse şikayet geri alınmış, şahitler de susturulmuş. Hadisenin nasıl olduğunu bilmiyorum lakin... Selim durduk yere kimsenin canını yakmaz. <gülüyor> Selim'e ay yaş demiş, gafil. Kadın düşkünü demiş. Yazık. Bir şey sade böyle mi anılmalı? Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Hürrem. Hataları var. Lakin bu çirkin ithamları zinhar hak etmiyor. Uzun zamandır şaraptan uzak duruyor. Hareminin nizamını bizatihi sağladım. Yakında baba olacak. Her ne sebeple olursa olsun bu yaptığı kabul edilemez. Benim evlatlarım adaleti sağlamaktan kaçarlarsa... ...ben kullarımın adaletime riayet etmeleri nasıl beklerim? Ruzu mahşerde Cenab-ı Hakk'ın yüzüne nasıl bakarım? Bu dünyada ne zamı nasıl sağlarım? Şehzadeler elbet hata yapar Süleyman. Her biri senin aklına ve... Alakana muhtaç. Selim'in üzerindeki mesuliyet büyük. Tecrübesiz. Mustafa bile yaşına ve tecrübesine rağmen nasıl hatalar yaptı gördün. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem gereği neyse yaparım. Hiç kimse benim adaletimi gölgeleyemez. Ekim başıyla konuştum hünkârım. 
Hızır Hayrettin Paşa'nın saatiyle bizzat alakadar oluyor. Paşamızın saati gün geçtikçe iyiye gidiyormuş. Kapıdan paşa nice fırtınalar atlattı. Bunu da atlatır evvelallah. Haklısınız hünkârım. Bu yüce devlete daha nice hizmetleri olacak. İnşallah. Nasuh Efendi Anadolu illerini ziyaret etmesi için vazifelendirmiştim. Gelirken eli boş gelmemiş, yanında küp küp bal getirmiş. Bu küpü de kapıdan paşaya ayırdım. Yesin ki kuvvetine kuvvet katsın. Saat gelsin. Ben alakadar olurum hünkârım. Hünkârım merakımı bağışlayın. Nasuh Efendi Anadolu'ya neden gitti? Sancaklarda vaziyet nedir teftiş etmesini istedim. Umarım canınızı sıkacak bir haber getirmemiştir. Gel. Hünkârım, Hobi Cihan Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bağışlayın. Sizi rahatsız ediyorum ama... Eğer Bayazıt'la alakalı konuşmaya geldiysen kendine hiç yorma. Bu mesele Bayazıt'la benim aramda. Sen uzak duracaksın. O yüzden gelmedim hünkârım. Siz de bunu getirdim. Bu defter. Rahmetli babamın defteri. Vaktiyle can yoldaşınız. Dostunuz. Kardeşiniz olan İbrahim Paşa'nın defteri. Siz hediye etmişsiniz. O gece hemen yanınızdaki odada neler oldu hakkında çok şey işittim. Ölüm emrini sizin verdiğinizi söyledi. Hiç inanmadım buna. İnanmam. Bu defter de bunun ispatıdır zaten. Bu sizde kalmalı hünkârım. Çünkü her satırı size adanmış. Bayazıt'la alakalı ne hüküm vereceğinizi bilemem. Ama şehzademiz sizin sevginiz için canını içe sayar. Hükmünüzü verirken ne olur unutmayın bunu. Hünkârım, emriniz üzere şehzadelerimizin sancaklarını dolaştım hünkârım. Evlatlarım nasıl? Çok şükür. Hepsi de sağlıklı ve vazifelerinin başındalar. Henüz geldiğim için vaziyetleri hakkında telhis hazırlayacak vaktim olmadı. Bilal arz edersin. 
Sen gördüğün, işittiğin ne varsa olduğu gibi anlat. Evvela Mustafa'mdan bahset. Amasya'da vaziyet nedir? Ahali nasıl? Mustafa'mdan memnunlar mı? Ahali şehzademizi Amasya için bir lütuf olarak görüyor hünkârım. Hizmetleriyle herkesin gönlünü fethetmişler. Herkes nasıl memnun olur? Nasıl? Hiç mi şikayet yok hakkında? Var elbet. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan siz Yüce Padişahımızın adaletini tesis ettikleri için bundan şikayetçi bazı tüccarlar mevcut. Menfaatleri bozulmuş zira. Başka? Başka? Mahi Devran Sultanımız. Kendilerine hayır işlerine adamışlar. Bir vakıf kurmuşlar. Bu yolla dört bir yandaki ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklermiş. Allah kabul etsin. Lakin benim neden haberim yok bu vakıftan? Henüz faaliyete geçmiş değil hünkârım. Usuller neyse aynen tatbik edilecektir muhakkak. Her şeyde olduğu gibi övgünün ve takdirin de fazlası zarardır Nasuh. İnşallah ahalinin bu sevgisi benim oğlumu gurura ve kibre sürüklemez. Mustafa'mın mazideki hataları düşmesini arzu etmem. Şehzademiz yaşadıklarından ders almıştır hünkârım. İnşallah. Kapudan Paşa'nın kızı Mihrün Nisa Hatun, Mustafa'nın müsahibesiymiş. Hala vazifesinin başında mı? Hayır hünkârım. Hamasya'da değil. Şehzademiz arzunuz üzere Mihrün Nisa Hatun'u azletmişler. Hala. Doğru olan da bu. Bir şehzade kiminle münasebet kurduğuna dikkat etmeli. Bayezid'im nasıl? Kütahya'da her şey yolunda mı? Şehzademiz Bayezid sarayda pek durmuyorlar. Mütemadiyen ahalinin arasındalar. Onların sıkıntılarını dinleyip çare arıyorlar. Kendini tehlikeye atmıyor inşallah. Ben de vaktiyle kendilerini defalarca ikaz ettim. Ancak bu hususta pek dikkatli oldukları söylenemez. Neyse ki Lala Mustafa bir gölge gibi yanlarında emniyetleri için her türlü tedbir alıyor. Bayazıt'ım coşkun bir ırmak matrakçı. Hele yağmur yağmaya görsün, taşıp etrafını yıkıyor. Bir an evvel durulup yatağını bulması icap eder. Zamanla durulup size layık bir şehzade olduklarını ispat edeceklerdir. İnşallah. Manisa'dan ne havadisler getirdin? Selim'im nasıl? Manisa'ya gider gitmez ahalinin dertleriyle meşgul olmuşlar hünkârım. Nicedir devam eden su meselesini halledip herkesi memnun etmişler. Nasıl halletmiş? İki ayrı yerden kanallar açılarak şehre su getirilmesini emretmişler. Aylı masraflı olduğu için divanda karşı çıkılmış. Lakin şehzademiz masrafların bir kısmının kendi tahsisatlarından karşılanmasını istemişler. Hala. Harem'in de vaziyeti nedir? Gözlerinden Nurbanu Hatun'un gebe olduğunu işittim. Haberim var. Hürrem söyledi. Baba olmak onun mesuliyetlerini arttıracaktır. Yediğine içtiğine dikkat ediyor mu? Maalesef hünkârım. Şehzademiz bazı kötü alışkanlıklarını henüz terk etmiş değiller. Saraya giren şarabın haddi hesabı yok deniyor. Anladım. Başka bir şey yoksa çekebilirsin. Hünkârım. Bir husus daha var. Şehzademiz Selim. Çarşıda tebdil haldeyken... ...bir hadiseye karışmışlar. Bir esnaf öldürülmüş. Esnaf'ın karısı da şehzademizi kadıya şikayet etmiş. Ancak dava görülmeden kapanmış. Mesele neymiş? Şehzademiz tebdil oldukları için gafil bilememiş. Kendileri hakkında... Laf buyurun. Haşa huzurdan ay yaş, kadın düşkünü gibi laflar etmiş. Dava nasıl kapanmış peki? 
Esnafın karısı şikayetini geri çekmiş diyorlar. Şahitler de susmuşlar. Ahalinin dediğine göre hünkârım. Hadise örtbas edilmiş. <gülüyor>